good morning students today we will discuss about the class austic thighs in the third part of my lecture on super class pcg myself major komal katyal department of zoology gk gwani government college binma vidyarthiyo adhivark mean ke triti vyakhyan mein aaj hum varg ऑस्टिक थाइज मतलब अस्थिल मछलियों के बारे में पढ़ेंगे द ऑस्टिक थाइज द टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड द ऑस्टियोन विच मीन्स बोनी एक थाई मीन्स फिशेस सो ऑल द बोनी फिशेस हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस क्लास दे पजेज जॉज विद टीथ दे बोनी एंडोस्कैल्टन द माउथ इज टर्मिनल और सब टर्मिनल paired fins and unpaired median fins are present they have four paired gill arches covered by upper column intestine is simple there is no spiral wall the swim or air bladder is present so they will not sink to the bottom if they don't swim the lateral line organs are well developed and generally the tail fin is homocercal they have three different types of exoskeleton scales like cycloid tenoid or ganoid jo asthil machliyan hain unme antakankal asthi ka bana hua hota hai ya asthil hota hai jo mukh hai wo bilkul antast par hota hai ya thoda sa prasht ki taraf paya jata hai yugmit aur ayugmit fins hote hain usme jo gill hai wo gill aachhad dwara ढके रहते हैं आंत में आंत वलन का अभाव होता है सरल आंत होती है वाताशय या एयर ब्लडर उपस्थित होता है जो पार्श्व संवेदी अंग वो पाए जाते हैं जो टेल फेन है मतलब पूछ पाख है वो इनमें होमो सर्कल होता है और जो शल्क है वो साइक्लॉइड टीनॉइड या गैनोइड होते हैं सो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ अ fish structure showing the all the body parts the operculum the body depth all these structures are shown now let us discuss about the classification we have classified into two sub classes the sarcopterygi and actinopterygi sarcos means fleshy and pterygi means fin so fleshy fin fishes comes under the sub class sarcopterygi एक्टिनोटेरिजी एक्टिन मीन्स या एक्टिस मीन्स रे टेरिजियम मीन्स फिश फिन रे फिन फिश इज कम अंडर द सब क्लास एक्टिनोटेरिजी द पेयर फिन आर लेग लाइक और लोब विद फ्लैशी बोनी सेंट्रल एक्सिस कवर्ड बाय स्केल्स द डॉट्स ऑफ फिन आर यूजली टू कॉडल फिन हिट्रो सर्कल विद एन एपिकॉडल लोब Air breathing fishes are there and they have two orders like crossopterygi and dinoid or the dipnoid. Subclass actinopterygi has paired fins which are generally thin without basal fleshy lobes supported by dermal fin rays. The dorsal fin usually one may be divided into two. The caudal fin is without epicaudal lobe. The hypocaudal lobe divides into two in this case. They are the ray fin fishes. and they have three super orders chondrosty holosty and teleosty these are the example of the first order that is the chondrosty they include the sturgeon and paddle fishes they are the ganoids which don't form rings as they grow heterocercal tail just like the sharks the persistent notochord is there so they are the primitive bony fishes centrum is absent and cartilage and rings are also absent they have a large mouth long maxilla attached at the rear and they have the open spiracle system the example is the acipenser then the examples of the second one the holosty the amia calva and lapidosty are shown here they are they have a abbreviated heterocercal tail often symmetric with the caudal fin 
ganoid or cycloid scales are present single dorsal swim bladder this it is a hydrostatic organ and respiratory organ physostomus is there that means branching is there no open spiracle vertebral center often at least partly ossified constricting persistent notochord is there more modern jaw other than the chondrostein and the maxilla shorter free at rear and shorter mouth to in me कॉन्ड्रोस्टी के वनस्पति ज्यादा आधुनिक मछलियां होती हैं इनके जो मुख है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और जो वर्टिबल का सेंट्रम वाला भाग है वो उसमें कुछ पोर्श भाग जो होता है वो अस्तिल का बना हुआ होता है द एग्जांपल द बोफिन देन द थर्ड सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी The mouth opening is terminal and small. Scales are cycloid, tenoid, or can be absent. The caudal fin is mostly homocircle. They have a hydrostatic swim bladder, and advanced or modern ray fishes are included in this super order. अगर हम बात कर रहे थे टीलियोस्टी की, जिसमें जो मुख है बिल्कुल अंतस्थ होता है, जो caudal fin है वो homocircle होता है. और एक बॉयसी मेंटेन करने के लिए वाताशय या स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर इनमें उपस्थित होता है आधुनिक जो मछलियां हैं रेफिंड वो आती है इस सुपर ऑर्डर के अंदर जैसे कि लेब्यू है बिलोन एंगुला ईल इकिन इज द सकर फिश एग्जोसीटस द फ्लाइंग फिश एंड द मोस्ट कॉमन फूड फिश द लेब्यू रोहूता which is popularly known as the rohu the hatropnistus the catfish pleuronectus the flatfish seahorse the hippocampus all comes under the class ostichthyes lophius and terois the scorpion fish terois they are also comes under the bony fishes then super order crossopterygii which is the part of subclass sarcopterygii the lobed fin fishes are included they are basically west they are basically extinct except the one gener genus that is the latimeria swim bladder is vestigial the paired fins are lobed caudal fin usually three lobed may have given rise to the terrestrial or tetrapods the bony head with premaxillary and maxilla and internal layers and spiracles are present inke andar kya hota hai jo air bladder hai wo primitive hota hai aadi prakar ka hota hai par inke jo yugmit pakh hai wo kya hote hain lobe ke saman hote hain aur jo puch pakh hai jo caudal fin hai wo three lobed hota hai inhi se vastavik sthalchar ka udvikas hua hai aisa mana jata hai और इनका जो सिर है वो अस्तिल होता है जिसमें प्री मैक्सिला और मैक्सिली पाए जाते हैं दे आर कॉमनली नोन एज सिलोसेंथ एज यू कैन सी एयर द सिलो कैंथ टू बी एक्सटिंक्ट 80 मिलियन इयर्स अगो फाउंड इन 1938 ऑफ द कोस्ट ऑफ कॉमोरा आइलैंड्स। दीज आर द बेसिक प्लान यू कैन सी द कॉडल फिन विद थ्री लोब्स the dorsal fins are two first and second clear cut anal fins pelvic fin and pectoral fins are visible in the silo canth anatomy then the last super order dinoi or the dipnoi the lung fishes which means di means double noi means breathing means they are the double breathing fishes मतलब इसमें वो मछलियां आती हैं जिसमें जो वाताशय है वो फेफड़ों के रूप में विकसित हो जाता है तो ये जो मडी सरफेस है जो कीचड़ वाली जगह है वहां पर भी आसानी से जीवित रह सकती हैं और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये ग्रहण कर सकती हैं द प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली आर एबसेंट मीन्स दैट इज अनलाइक द लेटिमेरिया The internal layers are present. Spiracle is absent, 
and the air bladder is single or paired which is lung like and hence they are known as lung fishes फुफ्फुस मीन कहते हैं इनको और तीन ही फुफ्फुस मीन की प्रजातियां हैं एक अमेरिका के अंदर एक अफ्रीका के अंदर और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर द अफ्रीकन लंग फिश इज द प्रोटोपटेरस एंड अदर टू एग्जाम्पल आर लेपिडोसायरन एंड न्यू सीराटोडर्स तो फुफ्फुस मीन के ये उदाहरण हैं प्रोटोपटेरस न्यू सीराटोडर्स एंड लेपिडोसाइरिन अगर आप संरचना ध्यान से देखेंगे तो इनमें क्या है जो अंश पक और श्रोणी पक है वो बिल्कुल पतला टांगों के समान दिख रहा है और ये आसानी से कीचड़ पर चल सकती हैं और चूंकि इनमें वाताशय या एयर ब्लैडर फफूस के समान होता है तो ये श्वसन भी कर सकती है हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करके विद दिस आई कंप्लीट माई लेक्चर ऑन सुपर क्लास species during which i have explained in the first part the general character of superclass species in the second part we have discussed about the cartilaginous fishes in the third part we have discussed about the bony fishes to jo adivarg mean hai uske samanya lakshan humne padhe the pehle vyakhyan mein jo upasthil machhliyan uske bare mein dusre vyakhyan mein aur jo asthil machhliyan hai उनके बारे में तीसरे व्याख्यान में इसके साथ ये जो तीन व्याख्यान की सीरीज थी वो समाप्त होती है धन्यवाद